那些证人不敢指认萧雨，就是怕萧氏集团的报复。可如果萧氏集团没了的话，他们不就敢指认萧雨了吗？可萧氏集团这么大的基业，又是市里的纳税大户，和萧氏集团有利益关系的大人物不计其数，关系更是盘中错节。想高跨萧氏集团，谈何容易？那如果萧氏沉香集团涉嫌金额巨大的商业诈骗案呢？什么？大壮，你确定你没有说胡话？我很理解唐宇、李爱国等人的反应，毕竟萧氏沉香集团不像是个缺钱的主。但事实上，我并没有说假话。钱是这个时候。萧氏沉香集团以吹嘘沉香木的价值，大肆哄抬沉香木的价格，吸引了大量的百姓投资购买。为了让百姓彻底相信沉香木首饰的价值，萧天龙还故意抬高了沉香木首饰的回购价。一时间，投资沉香木的人如山如海。实际上，萧天龙是把后来投资者的钱拿出一部分钱，用来补贴回收前面投资者的沉香木首饰。这实际上就是一场庞氏骗局，只是后来沉香集团搭上了房地产的东风，才填补了亏空，平息了这场风波。我既然重生一世，自然不可能放过萧雨。也不会让萧雨有被萧天龙所救的机会。萧天龙要救他儿子，那我就把他们父子一锅端了。我自然没有胡说。庞宇，你可听说过庞氏骗局？当然听说过。你是说萧氏沉香集团涉嫌的巨额商业诈骗是用的庞氏骗局？刘老弟，你有证据吗？这可不是一件小事。我没证据。刘老弟，这又是你的直觉，算是吧。看来萧氏沉香集团真的有问题，要查一下他们才行。可萧氏沉香集团是市里数一数二的大企业，想要调查他们，我们县局恐怕还差点乱。这事恐怕还得上面的人插手才行。说到这里，周五和李爱国都齐刷刷的看向唐宇，要想案件有所进展，恐怕还得唐宇这个市长千金才行。你们都别看我，这事我帮不了。调查萧氏沉香集团的事情，还得市局的大佬们点头才行。找唐宇他父亲，这事反而不好办。刘老弟，你的意思是，萧天龙通过哄抬沉香木的价值，开展庞氏骗局？这是若说没人点头默许，或者说睁一只眼闭一只眼，恐怕没那么好实施。唐宇的父亲算是我们的一张底牌，如果上来就打出去，我们后面就没牌了。现在我们还是找一张能出的牌，先打出去。这事我会去找市局的大佬们汇报，相信明天就会有结果。我也会和父亲说下这事。见到李爱国和唐宇都明白我的意思后，我也没说什么。几人在县局外的饭馆分开后，李爱国就去了市里。找到了他的上司，汇报了这一事。李爱国，你这不知道你在说什么？巨额商业诈骗案可不是一件小案，一旦案发，不仅萧氏集团要完蛋，就连市里的经济都要受到重创。你现在手里没有一点证据，就和我说，怀疑萧氏集团涉案。若是换了别人，当场就能把你撸下来，你知道吗？赵局，我就是知道你是一个正直的人，刚正不阿的人。嫉恶如仇的人，眼睛容不了沙子的人，我才敢和你坦白这事。行了，别恭维我了，你这家伙比陈正那家伙圆滑。这事你从哪里听来的？谢人，你有几成把握？九成，我可以给你申请调查令。哦，但如果你查不出什么来，以萧天龙在市里的人脉关系，你现在的位置恐怕就……他话虽只说了一半，但李爱国已然明白其意思。多谢领导，我一定会办好此事，将罪犯绳之于法。行，你明白就好。这个新上任的县局长果然有办事的魄力，我的手中就缺这样的猛将。若李爱国真的能查出萧氏沉香集团的问题，这样的猛将，我不介意千金买马虎，放心去干。萧氏集团两父子如果有问题，绝不轻饶。李爱国闻言也是认真的点了点头。最后一张底牌，那小子真的这么说？对，我也觉得刘大壮那家伙说话太嚣张了。没想到有一天我也会被人当成棋子，还真的是有趣啊！不愧是大壮哥哥，明明不是体制内的人，却能连爸爸都得当他棋子，以后肯定不是寻常人。小雨，你方才说萧天龙涉嫌商业诈骗案是刘大壮直觉出来的？对，而且他的直觉相爱很准。之前我们李局在抓捕黑飞刚案的主犯，险些丧命，是他提前嘱咐李局穿防弹衣，多带一匣子弹。才拿下主犯，当然这可能只是巧合。但后来县里的东面景区绑架案，还有我前些日子昏迷水等事，他都一一直觉出来了。所以现在我对他的直觉也有些相信了。唐军闻言不由沉默了。他虽然不信这些事，但对我的直觉还是有些感兴趣。等萧氏集团两父子的事情了结后，倒是可以见见这个有趣的年轻人。你们局长已经去市里找你赵叔要调查令了。嗯，就是不知道赵叔会不会答应。如果赵叔不答应的话，那姐姐他们是不是就没办法把萧家父子绳之于法了？是啊，到时候就麻烦了。见到两个女儿这唱双簧的模样，唐军无奈一笑。你们这两丫头什么时候这么齐心的为一个男人说话了？你们不用学旁敲侧击这一套，现在也还用不到我这个棋子替刘大壮说话。以你们赵叔那嫉恶如仇、忧恶必成的性子，肯定会给调查令的。第二天一早，我就来到了夏洛雪院子中，找到夏洛雪。
，落雪走，带你去逛逛。去市里逛？我们马上就要结婚，不得去挑一下婚纱呀。接着我就带着夏落雪往市里走去。不多时，我们就来到了市里的一家婚纱店。这里是？这就是我们县照相馆老板娘给我买中式婚纱的地址。这家店主营的就是汉服、旗袍，还有中山装等，十分难找。整个沉香市，恐怕也找不到几家这样的店了。这些服装好像都是手工制成的，价格应该很贵吧？只要你喜欢，你们两个干什么的？不知道这些衣服都是我们老板的得意之作吗？这可是艺术品，碰坏了你们可赔不起。不好意思，我刚才就摸了一下，没有用力，不会坏的。摸一下，没用力就不会坏。你知道我们店里的服装用的都是锦绮和蚕丝吗？这可是高档的材料，稍不注意就会损毁。还有，就算你没弄坏，就你这一身灰尘的模样，要是把服装弄脏了，你赔得起吗？对，对不起。对不起，对不起，有用的话要紧，你敢打我？打的就是你，你嘴巴最好放干净些，再让我听到你对我的未婚妻不敬，我把你另外一半脸打烂。你这丫头，别人说你两句，你就委屈自己去道歉，你这样怎么行？我们如果没错，那就要的礼不饶人，谦让只会让某些人得寸进尺。你敢打我？你这个乡下人敢打我？我跟你没完！我倒要看看你怎么跟我没完法。怎么回事？一名面向高冷女人走了出来，冲胖女员工询问事情原委。他这家服装店虽然不大。但在沉香市开了也有一些年，还从没有人敢在他的店里闹事。道上有人流传，他和龙腾集团的老总有说不明、道不尽的关系。老板，他们进店里来，二话不说就将毁坏你辛苦设计的服装作品。我出言阻止他们，没想到他们居然动手打人。你看我的脸都肿了，不是这样的，明明就是这样。你敢说你没有一进门就摸我们店里的衣服？闭嘴！你说怎么回事？我们作为顾客进店里来，衣服都还没看。就听到你的员工在这里大呼小叫的，口吐脏话，甚至出言羞辱我的未婚妻。我给他一巴掌，是想让他记住明白，祸从口出的道理。他说的是不是真的？老板，我你被开除了。老板，胖女员工还想求饶几句，但注意到女人的目光，到了嘴边的话，顿时就咽了回去，默默的离开了。不好意思，刚才让你们不愉快了。没事，我也替我未婚妻出气了。你们是看衣服还是买衣服？我和我未婚妻后天就要摆婚礼，我想给她买一套中式婚纱，结婚当天穿。要穿中式婚纱结婚，看来你们还是讲究人。我这里正好有一套不错的中式婚纱，就看你们喜不喜欢了。买下婚纱后，我又在徐若薇的店里买了一套喜庆的红色汉服，才带着夏落雪离开。让弟弟，有件很重要的事和你说。哦，诈骗案有新进展了。没错，前天你和李爱国说，华谊肖氏集团涉嫌庞氏骗局诈骗案后，李爱国就去市里找市局的领导。说明情况了，市局的人十分重视这事，加上李爱国拿自己顶上的帽子做担保，市局的那位当即就同意了李爱国的调查令。当天，李爱国便带着县局的属下，联合市局商业调查科的人，对肖氏沉香集团展开了调查。结果呢？战绩斐然。李爱国带人把肖氏沉香集团的账本收缴起来后，就交给了市局商业调查科的人。不到一天的时间，账本中的问题就被找了出来。肖氏沉香集团果然涉嫌庞氏骗局，他们以沉香慕名贵为借口，哄抬价格。果然和自己猜想的一样，若是再给肖家父子两人一点时间，过个几年，房地产行业大肆发展，这起庞氏骗局诈骗恐怕就不会发生。但现在我重生回来，抓住了这么一个机会，自然不会放过肖家父子。现在肖氏沉香集团还有肖家父子什么情况？肖氏沉香集团已经被停业调查了。所有的集团高层都被抓了起来，已经有不少高层招供。这起诈骗案的主谋就是肖家父子。现在肖天龙已经被李爱国按照正常程序送进了拘留室，就和肖宇一个铁栏里。那肖宇的案件，今天已经押送审判院，下午开庭，相信傍晚就能送进去。我听到肖宇的结果后，内心积压许久的大石总算是放了下来。前世肖宇联合陈梅害得我家破人亡，让我含恨而死。这一世，我不仅将陈梅和陈家人都送进去，连带肖宇这个前世的敌人。也送了进去，我的大仇终于得报了。处理完肖家的事情后，就到了我和夏洛雪结婚的日子。我这身打扮有没有问题？刘哥，你这一身新郎服，简直帅的不行。今天你就是最大的主角。刘哥这模样，加上这一身新郎装，等一下走出去，不知道有多少女还要懊悔啊！兄弟们，走起，接你洛雪嫂子回来。洛雪。终于让你得偿所愿了。以前我们可没少听你提起刘大壮，你这颗心怕是好多年前就被他俘虏了吧？我哪有？你都二十多岁了，我们这些人里就你没嫁。你要说不是为了等他，我们可不信。让我们家落雪等这么久，我们今天可不能轻易饶了新郎官，得教训一下他才行。好主意，别，你们别闹。哟，这么快就为未来老公说话了？没，我没有。放心，我们知道分寸。老婆，我来娶你了。开开门。新郎官
想娶我们家落雪可没那么容易，你得先回答我们三个问题。你们说，第一个问题，你们结婚后钱给不给落雪管？给，房子、车子、厂子都归他。第二个问题，结婚后大事小事是不是落雪做主？大事我做主，小事媳妇做主。为什么？因为结婚后家里只有小事，没有大事。第三个问题，结婚后如果林婶和落雪同时掉进水里，你救谁？这不是千年死亡题吗？似乎不管选哪个都是错的。又落雪，为什么？因为我妈落水，我爸会第一时间下水救，轮不到我。此话一出，众人都笑了起来。刘哥，你这个回答直接解决了一个千古难题啊！夏落雪闺蜜也很满意这个回答，<笑>打开了房门。老婆，我来了。那我回家。老婆，我们回家。白天一起双击，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，天地，十号，秉公平，行于先，庭前皆系穿轩帽，光大发扬花蝶冕，三生石上修良缘，百物精彩显现，春色红边花富贵，郎情妾意俩缠绵，锦旗是一掷，一拜天地，二拜朝堂，夫妻对拜。三月洞房，那个还早，还没到时候。那个大家吃好喝好。大壮，我们终于成婚了。又忘了得叫老公。老老公。哎，今天是个特殊的日子，我们还有重要的事情要干。从今天开始，你们两个就是大人了，要好好过日子，争取早日怀上孩子。妈，怀孩子这是不急，先让落雪考上大学再说。我还等着他帮我管理公司呢。考大学是要紧事，怀孩子也是。这两件事情不冲突，就是考大学和生孩子可以一起进行。大壮，之前你忙着结婚的事情，我没敢打扰你，但现在你结婚的事情忙完了，关于食品加工厂的事情，我得和你说一下。姑丈，食品加工厂出什么事了？之前你交代我让食品加工厂生产蛋黄酥，现在厂子里已经生产了不少，也在附近几个镇上的批发部上卖，但销量并不是很好，因为你之前说每天工厂的机器都不能停下来，要让工人有活干，所以现在厂。里已经积攒了不少存货，如果再不想办法卖出去，仓库里的蛋黄酥只会越来越多。唐正大哥没有在销售渠道上想办法，唐老板已经开始想了，不过他手中掌握的大多是水果销售渠道，忽然转卖高点，销售量并不是很理想。看来还是得让唐正卖水果罐头。蛋黄酥的销量问题，我得另想办法。这事我知道了，蛋黄酥的销售问题，我会再想办法。厂里先继续生产着，倒是姑丈、姑姑，你们两个的事情也该安排了。我，我们有什么事情？怎么没有事？拍婚纱照、领证、婚礼这三件事情，你们可一件都没办。大壮，不是我不想办，是你姑姑说得先忙完你的婚事再说。姑姑，那你们这几天就可以先把拍婚纱照还有领证的事办了，摆婚礼的事情选好日子就办。我已经找先生算过了，七月二十五的日子好，适合他们办婚礼。那就确定七月二十五号办，你们没意见吧？没意见。行，那就这样决定了。姑姑的婚事安排好了，那就再说说家里赚钱的事情。县一中的校长升迁了，学校食堂的生意我们是干不了了，以后不用每天早起做豆芽猪肠粉和海鲜粥了。但我知道，不管是爸妈还是姑姑，都不是闲得下来的人。爸妈有小卖部的生意，每天在帮忙收一下鲜鸡和野菜、野人参，一天下来也算有活干、有钱赚。就剩下姑姑，工作上还没着落。大壮，可不可以让月娥到厂子里上班？我可以亲自带她，教她熟练的用机器。这正是我想说的，姑姑，我这几天给你想了两条路，一条就是姑丈说的，去他的厂子里当工人，你们两个既能朝夕相处，你也能赚一份工人的工钱，就是辛苦了一点。那第二条呢？你们在镇上不是有一栋小洋楼吗？靠近街道公路，位置十分不错，你可以把一楼清理出来，开一个熟食铺子，我可以提供秘制卤味的秘方，绝对能畅销，不用一年时间，你能再在镇上建几栋楼，给大玉、二玉还有三华他们，你和姑丈的生活也能过得更舒坦些。刘月娥听完我的两条建议后，认真的考虑了起来。大壮，我想好了，我要开卤味铺子。姑姑，这个卤味方子十分珍贵，除了你和姑丈外，不能给第三个人看到，知道吗？大壮，我知道了。刘月娥接过配方，看了几遍，记住了卤味秘方需要的材料后，就把纸谨慎的收了起来。我写给刘月娥的秘制卤味方子，是前世二十年后一位著名的卤味大师费尽心力研制出来的。用这秘方卤制出来的卤味，可以说味道绝美，远近闻名。
，甚至吸引了不少饕餮食客们跨越大半个祖国前来一品滋味。只要根据这个配方做出来的卤味，绝对能爆火。刘老弟，不好意思，我来晚了，没来得及参加你的婚礼。孟大哥，你贵人是忙，没来得及赶回来也是正常，不用太放在心上。不行，我答应了要参加你们的婚礼，说到就要做到。可是我们昨天就结婚了，总不能再办一次吧？婚礼不能再办一次，但席面可以再吃一次。走，我们去县城找个茶楼，按着昨天的席面菜式再来一遍。好，我们再吃一次。接着，我带着夏落雪和梦田来到了吉祥茶楼。刘姐，这位是梦田大哥，情地来的大商人，他因为生意上的事情耽误了，没来得及参加我的婚礼，所以今天特意请我和落雪搓一顿。你照着昨天的菜式再上一遍。好嘞，你们先坐会，菜马上就能上。孟大哥，我们先进包间。孟大哥，哦、怎么了？我说，我们先进包间等着，柳杰等一下就会让人送菜上来。好，进入包间后，我和孟田聊了一些话，但孟田似乎都有些心不在焉，不时还会看一下包间门外。孟大哥，柳姐是吉祥茶楼的老板，事情很忙，她应该不会过来了。不会来了吗？孟田听到我这话，脸上露出一抹失望之色。哦、刘老弟，你这话是什么意思？孟大哥，你还没成婚？这些年忙着赚钱，还没来得及打理家事。看样子，梦田是对柳莹一见钟情了。刘老弟，你说刚才那位刘姐是这家吉祥茶楼的老板？是啊，那她结婚了吗？刘姐和你一样，这些年也忙着做生意，还是一个人。哦，刘老弟，你好像和那茶楼老板娘很熟。我在吉祥茶楼有些股份，那你能不能？我可以邀请刘姐过来喝几杯，但她愿不愿意来，我就不敢保证了。刘老弟，那就劳烦你了。大壮弟弟，菜都上齐了，你们慢用。刘姐，你昨天替我和落雪操办婚礼，也没怎么吃东西，我都没来得及感谢你。要不你也坐下来，和我们一起吃点。这，柳莹姐姐，你就坐下来，陪我们吃点吧。那好吧。梦田见状，脸上顿时露出一抹喜色。酒席上，四人推杯换盏，气氛很快就热闹融洽起来。柳莹是个健谈的人，和梦田熟悉了后，也是问了一些关于情地的问题。梦田的性格豪爽、大方，一五一十的解答，并且抛出了许多包袱，逗得柳莹直笑。<笑>这顿饭吃的是客月主欢。饭局快结束时，梦田开口和柳莹要了联系方式。柳莹爽快的给，还让梦田有空可以常来茶楼。刘老弟，今天多亏了你，否则我也要不到刘老板的联系方式。孟大哥，我也没帮你什么。刘姐可不是寻常女子，就算你有再多的钱，也不足以打动她。唯有真心换真心，唯有真心换真心。刘老弟，我记住了。对了，刘老弟，七月份已经来了，山上的龙眼、火龙果之类的都成熟了，你有打算开发其他水果罐头的打算了吗？老弟，七月份已经来了，山上的龙眼、火龙果之类的都成熟了，你有打算开发其他水果罐头吗？孟大哥，你收龙眼和火龙果罐头？收，而且大量收。秦地人都喜欢吃水果罐头，而水果罐头又比新鲜水果的储存时间更长，价格更高。综合算下来，我批发水果罐头回去卖，性价比要高于批发新鲜水果回去。那这一次，孟大哥，你打算要多少件水果罐头？龙眼罐头和火龙果罐头各十万件吧。如果来得及的话，芒果罐头也给我来十万罐。交货时间最好是十天内。听到梦田的需求后，我的眉头微皱。西山上虽然长满了水果，但有一半是荔枝林，西山另一半则种满了火龙果和龙眼。西山上的龙眼有将近二十八万斤，除开果皮、果核，还剩半数左右，足够生产十四万件龙眼罐头。而火龙果和芒果大约能生产十二万件左右。孟大哥，龙眼罐头我能生产十四万件，火龙果和芒果罐头各十二万件。行，我都要了。十天时间太紧，十五天内全部交货吧。十五天，这有点久了。梦田闻言，眉头微皱。虽然水果罐头储存时间长，但七月初是龙眼和火龙果刚上市的时候，价格要更高一些。他的龙眼罐头也能多卖钱。如果等个十五天，七月中旬才拿回情地卖，价钱就大不相同啊。那就以五天一期，分批次供货。另外，除了卖水果罐头外，你还可以搭配南方特色糕点卖。什么特色糕点？我也不废话，当即拿出几包蛋黄酥，让梦田品尝。梦田尝过之后，眼睛一亮、哦，这糕点味道不错，我要一批。你那里有多少？还有一仓库吧，你如果想要的话，明天来我的食品加工厂，我们详谈，顺便签合同。行，我明天过去找你。告别了梦田后，我和夏落雪驱车回到大石村时，已经是傍晚。蝈蝈，卤菜制作学会了没有？学会了。明天我们还得去办相关的肉食铺子手续，然后把镇上的屋子收拾出来，才能正式卖卤肉。手续？卖个卤肉？还要什么手续？我也没见大壮之前摆摊卖早餐的时候需要手续呀、啊。妈，我摆摊和姑姑在镇上的房子开肉食铺子，性质可不一样。我摆地摊，随时会被人驱赶走，就是因为我没有正规手续。而姑姑开肉食铺子，得拿到营业执照，这样她卖肉食才是正规的，不怕别人找麻烦。毕竟她做的是长远生意。原来是这样，那这营业执照办理起来麻烦吗？需要帮忙吗？我在镇上也算是认识一些人，办起来不麻烦。开铺子的话，最好取个响亮的招牌。
以后做大之后也能开连锁品牌店。大壮，那你觉得应该取什么名字好？就叫刘黑鸭吧。第二天中午办好营业执照后，刘月娥也在镇上房子的一楼收拾出了一个铺面，并且挂上招牌开始卖卤肉。四周的街坊邻居闻到那铁锅里的奇特香味后，都忍不住凑了过来。月娥，你这是做了什么好吃的？好香啊！张婶，我准备在一楼开个肉食铺子，专门卖卤味，就是用卤水卤的肉。今天是开业第一天。全场买二送一，你要不要买点？卖卤肉，买二送一，那你这卤味怎么卖？猪蹄十二块一斤，猪头肉十块一斤，卤豆腐干的话是五毛一块，卤鸡蛋是八毛一块，卤鸡爪四块一斤、啊，这么贵？张婶，这个价钱不贵了，生猪蹄的单卖价就要六块多了。我这一锅卤水用的都是中药材。不仅美味好吃，而且还能补身体，这可是要膳。要换坐在茶楼饭馆里，价钱还得涨不少。我这除开买肉钱，药材钱也花了不少，七除八扣下来也只是赚点零头。这话说的倒也是，现在的药材可不便宜。四周的街坊邻居一听到是要膳后，对这个价格也开始接受起来。张婶，今天买二送一，你要不要买一点？行，给我来两斤猪蹄。家里的孩子刚放暑假，之前在学校太辛苦了，给他们补补身子。刘月娥闻言，当即称了三斤猪蹄递过去。张婶，三斤猪蹄一共二十四块。行，给你。张婶给了钱后，并没有马上离开，而是当着街坊邻居的面，拿了一块猪蹄肉送进嘴里、哦。这卤猪蹄好好吃。见到张婶吃的津津有味，四周的街坊邻居都咽起了口水。月娥，给我来两斤卤鸡爪，我要两斤猪头肉。一时间。卤肉摊子前聚拢了许多街坊邻居。鼓掌！我早说了，姑姑一个人搞得定，你要给她一点信心。陈卫国闻言讪讪一笑，<笑>姑姑这边的事情忙完了，我们也该忙食品加工厂的事情了。大壮，你是说接下来我们不搞蛋黄酥了，继续搞水果罐头？蛋黄酥还要继续搞，只是这段时间缩短规模，先全力加工水果罐头。我刚刚拿下了一个特大的水果罐头单子，时间紧迫，我们得加快进度。特大水果罐头单子有多大？火龙果和芒果罐头各十二万件。龙眼罐头十四万件，十五天内完成。什么？陈卫国听到这个数字，整个人都快要跳起来了。这可是三十八万罐水果罐头，他在食品加工厂劳碌了这么多年，还没接到过这么大的单子。有问题吗？有问题，而且不小。这么大的量，以现在食品加工厂的工人数量，恐怕有些超负荷了。让工人们加加班，给加班费，能解决吗？这不是加班能解决的问题，就算人顶得住，机器也顶不住。生产力的问题，我在想办法。今天先把合同签下来。我们来到食品加工厂时。孟田已经在厂长办公室等着了。刘老弟，你可算来了，我都等半天了。不好意思啊，让你久等了。刘老弟，水果罐头的合同我已经拿来了，你看看有没有问题，我们就签了。我接过合同一看，顿时愣住了。水果罐头的合同条款和上次的差不多，唯一不同的是收购价这里，孟田给出了三块一件的价格。别看只是比荔枝罐头多加了一块钱，要知道孟田这一次要了三十八万件水果罐头，算下来。这笔生意总额度就是114万，多给了38万。孟大哥，你这个水果罐头的收购价格是不是打错了？没有写错，就是这个数字。孟大哥，你这可是提了五成的价了。你手里食品加工厂生产出来的水果罐头质量很好，三块一件的收购价很合理。可你给我开这么高的价，你怎么盈利？刘老弟，你不用担心我，水果罐头在北方市场十分畅销，我能赚到的比你想象的都还要多。见到孟田都这样说了。我也不好说什么，孟大哥，那我就恭敬不如从命了。你这还和我客气什么？我说过，等我回来后带你一起发财的。孟大哥，水果罐头的生产还要几天时间才能出第一批？我们食品加工厂出品的蛋黄酥也非常美味，你看要拿多少回去卖？现在你们工厂里有多少斤蛋黄酥？现在食品加工厂的仓库里有十五万斤左右的蛋黄酥，我都要了。刘老弟，你给个价吧，就按两块一斤批发给你吧。这蛋黄酥放在二十年后。一斤的价格要比猪肉还贵，如果是品牌的话，更要翻一番。不过现在是九十年代，很多人还处在温饱线上，对糕点的需求不算大。两块一斤的价格，已经算是三颗荔枝食品加工厂的品牌溢价了。行，成交。大壮食品加工厂生产的蛋黄酥的味道，已经比得上一些南方甜食店烘焙的蛋黄酥了。这蛋黄酥又和苏式月饼很像，还有一两个月就要中秋了。现在批发一些蛋黄酥回北方卖，再灌上苏式月饼的头衔，一定大卖。我们谈好价格后，孟田就安排装潢，一下午的时间就全部装好了。刘老弟，我大概五天后回来，别忘了加快水果罐头的生产进度，到时候我会带一批走。孟大哥放心。待孟田走后，陈卫国看着我手中三十万护款单子。还有些恍惚，就这样赚了三十万，这算什么？
，水果罐头的订单才是大头。姑丈，问你个事，附近几个镇有没有经营不善的国营食品加工厂？大壮，你是打算收购其他的国营食品加工厂，合并进来，利用其他厂子的设备和工人，提高生产速度？没错，你跟我说产能不足的问题，我认真思考过了。只有两种解决办法，一种就是扩大我们三颗荔枝食品加工厂的厂房规模，把工厂附近的地租下来，建新厂房。但这样做不仅要花费一笔买新设备的钱，扩厂也需要时间，我们时间不够。第二种方法就是直接买下其他镇上的食品加工厂，直接投入使用了。大壮，我想了一圈，附近几个镇上的国营食品加工厂似乎都没有愿意出手的，没有愿意出手的吗？如果没办法扩大产能，我答应给梦田的水果罐头数量。恐怕就要大大缩减了。大壮，我们或许不用把目标放在附近几个镇的国营食品加工厂上。姑丈，你的意思是，我们直接收购县里的私营食品加工厂？县里的私营食品加工厂不仅设备更先进，工人能力更强，而且是一言堂，我们收购起来，走的程序也能大大减少许多。哦，姑丈，你有目标了吗？大壮，你打算花多少钱收购食品加工厂？只要厂子够好，价钱合理，没有上限，那我们直接收购福耀食品加工厂。福耀食品加工厂，这不就是凤凰县最大的食品加工厂吗？我当初接到梦田的荔枝订单，准备把荔枝加工成荔枝罐头的时候，就曾经去过福耀食品加工厂，但是别人拒绝了呀。难道福耀食品加工厂又出了什么大事了吗？大壮，你还不知道，福耀食品加工厂前段时间爆出了食品质量问题，事后厂长王林调查才知道，是因为他的那些黑心亲戚私自吃回扣，偷偷把优质的肉类换成劣质肉类，生产肉腐，才造成这样的后果。以前和福耀食品加工厂长期合作的商家全部取消了订单，现在福耀食品加工厂就是空有设备，工人没有订单，每天的设备养护费就是一笔大开销。福耀食品加工厂。居然会出这么大的事情，不过这也是意料之外、情理之中的事情。就冲当日，那门卫和厂子主任对待客人的嘴脸，也会让大批的商人放弃和他们的合作。现在确实是收购福耀食品加工厂最好的时机。姑丈，你帮我约一下福耀食品加工厂的王林厂长，我们和他洽谈一下收购的事宜。上集说到，我给了姑姑一张卤味秘方，让姑姑开卤味店，结果卤味店的生意直接爆火。姑姑，今天卖卤肉卖了多少钱？不多，也就五百多块吧。什么？这么多？快比得上我一个月的工资了，不比你一个月的工资多，那还叫做生意吗？那倒也是。今天做的卤味并不多，明天我再多买一些猪肉鸡货和鸭货，做多点卤味，再赚多一些。我们先回家，把这个好消息告诉爸妈。我们回到大石村后，刘月娥就迫不及待的将卖卤味的生意。告诉了刘山和李翠花，这卤味生意居然可以一天卖五百多，一天五百多，一个月就是一万五，一年就是十几万了，没那么夸张，毕竟食材的成本还没算上去。不过明天我打算多做一倍的量，纯利润达到五六百一天，不是问题。太好了，妈妈赚了好多钱，我们可以买新衣服了，买新衣服。大壮，如果不是你的帮忙，又出主意，又给卤味米方，我恐怕还没办法让你表弟表妹们过上好日子。大壮，谢谢你了。姑姑，你谢我干嘛？我们是一家人，互帮互助是应该的。大壮说的没错，月娥妹子，你这太见外了。妹妹，以后这种话不要再说了。解决了姑姑的工作问题后，我就径直回了别墅婚房。大壮，你能不能给我找点事情做？我也想帮你赚钱。你现在的任务是读书，参加成人高考。成人高考在十月份，现在已经是七月份，还有三个多月就要考试。你要成为家里第一个大学生。大壮，我现在每天都在看书，而且课本上的知识我以前都学过，现在也复习的差不多了。都复习完了？早就复习完了。你真的想找份工作？嗯，我不想只靠着你养，我也想替你分担压力，所以最好能给我安排可以学到知识的工作。让落雪整天待在家里不是办法，时间长了。他也会闷闷不乐，只要不影响落雪考大学，给他安排份工作也不是什么事。先，明天我带你去找柳莹。第二天中午，我就带着夏落雪来到了吉祥茶楼。刘姐，市里的吉祥茶楼连锁店装修的怎样了？我正想和你说这件事情。市里的连锁吉祥茶楼，我计划是先开三家，现在已经装修好了，五天后开业。现在茶楼有的特色美食都会在市里的茶楼出品，只不过这些特色茶点已经出现了一段时间，很多从市里慕名而来的食客已经都品尝过。再加上县里各大茶楼的老板也在询问，什么时候把茶楼的特色茶点做法传授给他们？我们是不是该推出新的特色茶点了？刘姐，这是新特色茶点的名字和做法。这一次，这些特色茶点先在市里首发，等把名气打响后才传到县里。至于其他县里的茶楼，先将以前的特色茶点做法传给他们，要挑购买我们茶楼的野菜量多的老板先传授。液氮冰淇淋做法，寿司甜甜圈做法，特色雪花酥做法。彩虹吐司做法。当柳莹看完所有新特色茶点的做法后，她整个人的心里
都掀起了轩然大波。太好了，这下子我们吉祥茶楼也有自己的杀手锏了。我看龙腾茶楼的茶点怎么和我们吉祥茶楼比拼？刘姐，龙腾茶楼的茶点虽然没有我们吉祥茶楼独特，但它却有我们茶楼没有的优势。什么优势？服务质量。我前些天和落雪去龙腾茶楼喝过一次茶，龙腾茶楼的女服务员。全部都是身高一米六五，年龄不超过三十五，五官标志的。很多食客去龙腾茶楼喝茶，不仅是为了过过嘴瘾，也为了过过眼瘾。相反，我们吉祥茶楼对于服务员的标准并不是太高，这无形中就落了下风了。大壮弟弟，没想到你去茶楼喝茶，还盯着别的女服务员看。落雪妹妹，我如果是你，可不会这么轻易放过他。我完全是为了摸清龙腾茶楼的底细，才对龙腾茶楼的各种细节多做留意，可没有别的意思。那好吧，你说的问题我会认真考虑。刘姐，还有一件事情，我可能要麻烦你。什么事情？我想给落雪在茶楼里安排一份工作，最好让她接触一下管理层面的事情，或教她，或让她自己先试着管理都行。这丫头现在在家里闲不下来了。原来是这件小事，没问题，我给她安排个总经理助理的职务，怎样？以后就跟着我，辅助我茶楼的所有事宜。这样，他既能学到东西，我也能帮你看着他点，免得你媳妇长这么漂亮被人欺负了。这就太好了，刘姐，多谢。不用谢我，只要你不给我乱介绍对象，我就谢谢你了。对了，还有一件事情是关于江家的。上次江文官复原之后，江家上下就一直想要宴请你，表示感谢。只不过因为你要筹办婚礼，他们不便打扰，所以江家主就托了我转达这一事。江家主要宴请我。我没有直接答应他们，只是说要看你的时间。如果你没时间的话，我替你回绝他们。这倒不用，正好我也有事找江家主。江家这两年正在准备进军房地产行业，只不过还不得其法，一直没什么结果。我手下已经有黄峰集团这个供应建筑材料的公司，若是能和江家这样有钱有人的开发商合作，那就是如虎添翼，更上一层楼。走出吉祥茶楼后，我就接到了陈卫国打来的电话。大壮，陈姑丈找你是有什么事吗？我们刚拿下孟大哥的水果罐头订单，镇上的食品加工厂规模不大，不足以完成订单，所以我们打算在县里收购一家食品加工厂。现在姑丈已经约好了对面的负责人，让我过去商谈收购细节。这么大的事情，那你先去吧，我自己搭短途巴士回村就好。不行，你得跟我一起去啊？为什么？因为我说过，以后我赚的资产都归你，你不去怎么签名？很快我们就来到了福耀加工厂的办公室。见到了王林厂长，王林厂长，我们这次来的目的，想必你也知道了，你开个价吧。这个食品加工厂多少钱愿意卖？厂子的设备都是最近两年引进的，算上折旧费也还值些钱。场地的租期还有三年才到期，租金已经付过了，七七八八算下来卖你四十万。四十万这个价格会不会太高了？不要食品加工厂的场地规模。设备规模是整个凤凰县最大的，这个价格并不算高。你不要食品加工厂的设备，还有工人实力，等转让到刘老板的手里后，必定能接到许多以前工厂老客的订单。刘老板，你说是吧？王老板说的对，福耀食品加工厂确实有许多先天优势，但我们之所以愿意来收购，本就是冲着这些先天优势来的。如果没有这些先天优势，那我们何必出价收购？等您的厂子破产清算的时候，我们再出手收购，那这些设备可就是废品的价格了。王林闻言，脸色微沉。虽然我说的话难听，但却是事实。不管是谁收购福耀食品加工厂，都是为了设备新、工人技术成熟、场地规模大的优势来的。若是重新组建一个新食品加工厂，所需要的花费远比收购老厂子要少许多。刘老板，你的意向价是多少？三十万吧。不行，这太少了。王老板，我应该不是第一个和你开价的人了。你的价格应该也没有人会点头答应。王林沉默了。我确实不是第一个来找他谈收购工厂的人。前几个老板一听到他开的四十万价格，二话不说。转身就走了，只有我还愿意和他讨价还价。三十五万这个价，你若是愿意接受，我们马上可以签股份转让协议。成交，我是不是开价低了？<笑>接着我们就签订了股份转让合同。王老板，接下来有什么打算吗？还能有什么打算？食品加工厂这一行业，我是没办法再干了，休息一段时间，再找点活干吧。既然王老板还没有创业的打算，不知道你愿不愿意继续替我管理这个厂子？你要请我当厂长？这个厂子的里里外外，你最熟悉，你来管理。再好不过，你不担心我的信誉问题？我们都知道，王老板的厂子之所以到今天这一地步，完全是被家里的亲戚坑了。您的信誉一直是优秀的。听到我这话，王林有一种知己难求的感觉，一时间他竟然说不出话来。王老板，怎么样？你愿意当这个厂子的厂长吗？工资正常发，另外给你五个点的股份。我愿意。和王林签订了聘用合同后，我就和王林说了一下水果罐头订单的事情。明天我会让人运送一批水果到厂里来，你带着工人们抓紧时间生产。放心吧，老板，我会督促下面的工人的。见王林明白我的意思后，我又嘱咐了一些细节，然后就带着陈卫国和夏洛雪回镇上。
。刘姐，后天市里的吉祥茶楼就开业了，邀请客人的名单确定下来了吗？名单已经确定下来了，除了县里各大茶楼的老板外，还有江家老爷子、江家主他们、李爱国、周五、唐宇他们也在邀请之列。市里，我邀请了王老爷子，还有几名朋友。刘姐。你没邀请龙腾集团的人吗？龙腾集团的人，他们三番五次找我们麻烦，还害我们险些没办法在市里开连锁茶楼。我们和他们之间已经是敌对关系，还要请他们做什么？而且万一把他们邀请来，他们故意捣乱怎么办？刘姐，看来你有些当事者迷了。我们吉祥茶楼在市里开连锁店，邀请各界人士和餐饮业的老板。龙腾集团作为沉香市数一数二的餐饮集团，他们必须在邀请之列。这样做，礼数才算周到，否则事后。他们龙腾集团若是借此事大做文章，说吉祥茶楼的柳老板不讲礼数，不是一个规矩的人，最后三人成虎。柳姐，你的声誉还有吉祥茶楼的声誉就要受到玷污了。可把他们邀请来，他们捣乱怎么办？柳姐，这点你就多虑了。开业那天，你连王老爷子都邀请过来了，他们还敢当着王老爷子的面做出什么出格的事情来？这不就等于打王老爷子的脸面吗？柳英闻言恍然大悟，是我当局者迷了，我这就让人泥请帖，送到龙腾集团去。从吉祥茶楼出来后。我就带着夏洛雪回了大石村，可当我回到大石村村口时，却看到唐正在门口等着我们。唐正大哥，你亲自来找我，是有什么要紧的事情吗？刘老弟，确实有一件事情要和你商量一下。外面风大，先进屋子，我给你们泡茶，你们边喝边聊。唐正大哥，你是有什么事情要和我商量？刘老弟，最近工厂在生产水果罐头，我记得你说是要供应给一名大秦商的。对，怎么了？刘老弟，这批水果罐头能不能拿出一些来，让我拿去卖？唐正大哥，你找到销售水果罐头的渠道了？附近十里八乡的村头小卖部，几个镇上的批发部，附近县里的超市、百货大楼，只要是我能联系的，我都联系到了。只要我们的产品能让他们满意，他们就愿意让出一些货柜位置，让我们的产品上架。这是我好不容易才争取到的机会，所以我想拿一批水果罐头去推广试试。没想到唐正居然这么有能力，大到县里的超市货柜，中到镇上的批发部，小到十里八乡的村头小卖部，都能联系到。如果能拿下这些超市、批发部、小卖部的货柜，那三颗荔枝食品加工厂的产品，就算是有一块稳定的实体渠道网了。那镇上厂子的芒果罐头，你都可以拿去销售，都拿走。那你供应秦商的水果罐头单子怎么办？那个不着急，现三颗荔枝厂子的水果罐头足够交差了。现在最重要的是，我们要先拿下本地的实体渠道，打造一个全面覆盖的巨型网。等我们拿下本地的实体渠道网，我们的食品加工厂的产品就不怕会滞销。唐大哥，这件事情。就全拜托你了，刘老弟，有你这句话，我就放心了。这事明天一早我就去办。那些超市、批发部、小卖部拿货数量可以不受限制，但拿货价是三块一件，你别压低了。三块一件，这是不是太高了？如果他们觉得价格高，有意见，你就告诉他们，我们给秦商就是这个价，而且别人一次性拿了三十八万件，才有这么优惠的批发价。秦商居然愿意花这么高的价格批发水果罐头，这水果罐头在北方这么值钱？唐大哥，我们工厂现在正是打响名气的时候，产品的价格不能定太低，否则以后就不好降价了。相反，我们如果一开始就标高价，并且让他们知道这么高的价格，已经有人拿了38万件，那他们不仅不会觉得贵，反而会觉得这水果罐头真的值这个价。这叫从众心理。行，我听你的，就按照三块一件批发。第二天一早，我就往山里走去，看看三狗他们搞得怎么样了。我来到西山荔枝林时，就看到不少年轻员工正在打理着荔枝树。刘老板，你来了。这个女大学生叫小苗。是省农业大学的毕业高材生，是大石镇人。为了照顾他爷爷奶奶，留在了大石镇，在王才镇长的安排下来到我的果林工地。我来看看你们把果园打理的怎样。接着我就在他的带领下找到了三狗他们。刘哥，你怎么来了？天麻现在的长势如何？人参的种植有没有遇到问题？按天麻现在的长势，十月底就能有第一批收成。十月底吗？也很快了。刘哥，我们在种植人参上遇到了点问题。啊，什么问题？人参苗种下之后，一开始吸收营养的速度挺快的，可后面不知道怎么回事，吸收营养的速度越来越慢，现在几乎不怎么长了。吸收营养速度变慢，也不怎么长了。前世北山被人承包来种植人参，明明生长得挺好的，为什么到了我这里会不长了？小苗，你是农业大学毕业的高材生，你看看是什么问题？小苗听完之后，并没有多做解释，而是在北山上逛了起来，检查起人参的生长状况。半晌后，他终于把所有问题都弄清楚。刘老板，问题我大概已经清楚了。哦，这人参为什么不长了？刘老板，我的结论可能会让你和这几位老板不高兴。没关系，你直接说就是了。那我就直接说了，北山根本不适合种植人参，所以这些人参生长到一定程度就不长了。什么？此话一出。
众人都是一惊。你是开玩笑的吧？北山怎么可能不适合种植人参？就是，如果北山不适合种植人参，为什么山上以前会有那么多野人参在？我们岳省因为地域原因，其实并不合适人参的生长。事实上，人参最适宜的生长地是北方地区，南方地区里也只有贵省有野人参的存在。北山以前有野人参存在，可能是以前有过一段时间的气候刚好适合，才出现了一批野人参。所以你的意思是，现在北山上的气候已经不适合人参生长，所以这些种下去的人参才会长一点就不长了。没错，此话一出，三狗几人脸色都是一白，他们辛苦了一个多月才把人参苗种下去。现在有人告诉他们。他们之前所做的一切都是徒劳。不，我不相信，我不相信。小苗，你有没有办法让人参继续生长？刘老板，我现在暂时还想不出办法来让人参继续生长，但只要给我点时间，我一定能研究出来。行，那这件事情就拜托你了。只要你想出办法来，我可以做主，给你百分之五的人参药田股份、哦。小苗一听这话，眼睛一亮。刘老板，你说的是真的？我从来不开玩笑。三天，给我三天时间，我一定找出办法。行，三天就三天，没问题。小苗转身离开北山，回去翻书，想办法。三狗则是一直盯着小苗的背影，有些出神。三狗，哦、刘哥怎么了？你这是看上别人小姑娘了？刘哥，你别胡说，我就是个泥腿子，别人可是大学毕业的高材生。自信点，爱情又不是按学历配对的。我真的可以追她吗？当然可以。小兵和辉仔也是纷纷附和。离开北山后，我又接到了柳莹打来的电话。大壮弟弟，明天就是市里吉祥茶楼连锁店开业的日子，你得早些过来，我可等着你一起剪彩的。知道了，刘姐。吉祥茶楼的人把开业请帖送过来，是什么意思？他们在挑衅我们？很有可能，之前他们要开店，被我们暗中阻挠。谁能想到，他们居然认识王老爷子，把王老爷子搬出来，逼我们让步。现在他们的茶楼正式开业，给我们发请帖，肯定是为了挑衅我们，打我们的脸。龙爷，别人都打上门来。我们绝对不能忍。那你说怎么做？他们不是故意发请帖来挑衅我们吗？那我们就上门，在开业典礼上大闹一场。不可！我派人调查过吉祥茶楼的老板柳莹，他的背景很不简单，查不到来历，但他却认识王老爷子，还有市里不少领导，绝非等闲之辈。而且除了他之外，这吉祥茶楼还有一个股东叫刘大壮。刘大壮就是那个和萧氏沉香集团的少东家萧宇有矛盾，还把萧宇、萧天龙父子送进去采缝纫机的年轻人。他怎么会是吉祥茶楼的股东？据说这刘大壮不仅认识凤凰县的高副县长，就连在唐市长那里，他都说得上话。最重要的是，吉祥茶楼的背后是刘大壮，在开业典礼上就难保王老爷子、唐市长他们会不会来？那这请帖的事，我们怎么处理？派个代表。去参加吉祥茶楼的开业仪式，备一份贺礼，把礼数做周全了就行。吉祥茶楼这样打我们的脸，我们还要送贺礼？听师爷的。时间很快来到第二天，我和柳云市里的茶楼也迎来了开业的日子。陆陆续续，有不少我认识的宾客参与，就连王老爷子，还有市里的一些领导，也都相继到场。刘姐、李爱国他们怎么没来？大壮弟弟，我忘记告诉你了，李局他们没空来了，他们有大事要忙。什么大事？萧氏集团的案子。不是已经解决了吗？市里发生了一起连环刀人案，影响十分恶劣。现在不仅是市局进入了战备状态，就连下面的县城局子都一级戒备了。为了尽早把幕后之人揪出来，李爱国他们已经连续工作了好几天了。你没发现，不仅李爱国没来，就连县局的其他朋友都没来吗？这件事情我怎么不知道？这起连环刀人案性质太恶劣了，还没有在社会上公布，以免造成不必要的恐慌。你自然不知道。而且你刚刚新婚，这种事情李爱国估计也不想让你知道，以免你心里不舒服。我闻言，脸上露出恍然之色。我的前世记忆里只隐约有这起案件的信息，而且还是案件破了之后，报纸上登记的简易信息。现在细细回想起来，这起案件似乎并没有报纸上登记的那么轻描淡写，而且这起案件的行凶者还和龙腾餐饮集团的高层有种千丝万缕的联系。刘姐，你和李爱国说一声，如果这起案件他没有头绪的话，可以来找我。你的直觉还能看出谁是凶手？如果我说我读过心理学，可以帮李爱国他们锁定行凶者的大概特征，你信吗？我信。柳老板，今天是你新店开张的大喜日子，小小贺礼不成敬意啊！福师爷能来参加吉祥茶楼的开业典礼，真是让本店蓬荜生辉。快快请进，剪彩仪式马上就要开始。茶楼里已经备好酒菜，龙腾集团的各位一定多喝几杯。吉师也到了，这一场开业典礼也算是热热闹闹的完成了。酒足饭饱后，客人也陆续的离开了。孟老哥，你今天喝了不少酒，要不再休息一天？明天再回秦地。这点酒算不得什么，金钱不等人，我也该拿货回去卖了。路上注意点。哦。<笑>
，我会注意的，刘老弟。接下来的货你抓紧时间生产，我下次回来应该是十天后。按照现在厂子的生产速度，用不了三天就能把答应你的水果罐头生产出来。到时候我西山上的水果也该采摘完了，再想生产就得收购其他山头的水果了。那就熟，还是按照我们之前约定的价，你生产多少出来，我要多少。行，到时候我让人跟进这件事。刘老弟，你这是打算做加工食品的品牌？简单设计出来的 logo， 你看看。还过得去不？这 logo 非常简单易读，加上纸箱设计升级了，我有信心把这批货的售价再翻一翻出售。嗯、这些天辛苦各位同僚的加班加点，才获得了这些线索。现在由凤凰县局的李爱国同志帮我们总结一下线索。各位同僚，就在上个月的月底，在沉香市区东面一处半停工的工地上，我们发现了一名女受害者的尸体。受害者的尸体有多处淤青，她的身边散落着一个钱包，上面的钱不知去向。经过办案人员的初步分析，凶手先侵犯了受害者，完事后才下的毒手。而就在这个月初，在市区西面的一处出租屋中，又发生了一起类似的命案。死者是一名小学女教师，有一定的文化水平，死亡方式和纺织厂女工一模一样。三天前，市区南面的一家小饭馆中，也发生了一起命案，死者是小饭馆的女老板娘。经过我们多方研究、求证，最终将这三起案件并列为一案。这三起案件是同一人所为，而且此人心理有严重问题，这就是目前我们掌握的所有线索。下面的各县局高层闻言，眉头紧皱，默然不语。虽然李爱国总结的不错，但目前他们手里掌握的线索还不足以侦破这起案件。都说说吧，我们要如何将这名心理扭曲的凶手揪出来？下面的众破案高手闻言，相互对视了一眼，都沉默了。现在我们是在开会，为的就是讨论出几个可行性方案来，不是让你们来沉默的，都给我开口。然而，不管赵熙来如何发火，下面的人愣是没一个敢开口的。这场讨论会也不了了之。讨论会结束后，赵熙来单独把李爱国留了下来。李爱国，这起案件交给你，你能不能尽快破案？我，市局有这么多高手，我的破案能力哪比得上他们？李爱国，你就别谦虚了。谁不知道你是最近几个月各大县局里破案率最高的县局长？这起连环刀人案，要说谁能最快侦破，也只有你了。听到赵熙来这满是信任的话语。李爱国的心血澎湃，神情激动。赵局长，这起连环刀人案，我一定会以最快的速度侦破。哎，我看好你，实在遇到难题，你可以找一下帮手。赵局长，你的意思是？李爱国，我知道你破获的那几起案件里都有高人相助指点，这起案件你也可以去咨询一下。可这起案件，告诉外面的人会不会？只要他不传播出去，就没事。<笑>得到赵熙来的默许后。李爱国脸上露出喜色，太好了，我有信心，三天之内侦破此案。好，我就给你三天时间，三天内你侦破此案，我给你记大功。是。李爱国接下了军令状，旋即扭身离开了。第二天一早，唐正就到别墅找到了我。唐大哥，你这么早过来，是有什么事找我吗？过来是想跟你说一下芒果罐头的销量问题。哦，你从镇上食品厂运出去的芒果罐头卖的怎样了？销量很不错，都卖完了。什么？都卖完了？唐大哥，你没和我开玩笑吧？芒果罐头怎么可能会这么畅销？刘老弟，不要说是你了，就连我都没想到这些芒果罐头这么畅销。本来我也只是想试试实体渠道，可这些芒果罐头刚上架，就引起了不少消费者的注意。水果罐头在南方并不多见，加上你设计的 logo 独特，许多消费者都以为是大食品企业的产品，他们都纷纷掏钱，试着买了一罐回去试试味道。有些消费者试过味道后，瞬间就被吸引了，争相购买。所以，我们的芒果罐头才能在这么短的时间里销售完。我们三颗荔枝工厂的芒果罐头成为网红零食了、啊。网红零食，这是什么意思？没什么，我是说芒果罐头卖得好。对，所以我今天一大早就收到了市、县里多家超市批发部的电话，他们要追加芒果罐头的拿货量。那就继续上货，只要能赚钱，他们要多少，我们给多少。行，我这就去镇上拿货。出生之后，我拿着一百万来到了一个十分贫穷的村庄，因为根据前世的记忆，这里的房子即将被拆迁，而我只要提前花低价把这些房子买下来，等上几天就能狂赚一笔。接着，我便带着这个计划找到江家。江家主，我手里有个好项目，不知道你感不感兴趣？刘老板，你说的好项目是什么？你是国土局的，最近应该有时收到一些风声吧？刘老板，你是说贫民区的事？没错，县贫民区马上要改造规划，一些在规划道路上的老房、危房会被征收拆迁。这是一个大工程，虽然还没有正式文件出来。按招标的准备工作，我们要提前进行，这样我们才能有更大的机会拿下竞标。刘老板，你的意思是这个大工程上面的人交给我们江家来做？现在的凤凰县最有机会做这个工程的
，就是你们了。你们不做，谁做？不过县里的这个贫民区改造工程想要顺利进行，我们要提前布局一些老破旧的房子。你们可以先行找人去收购，提前征收。没错，我们提前征收，最好将贫民区大部分的楼旧楼买下，等到正式文件下来，我们就能直接和县里对接拿征收款。县里征收楼房的征收款可不少，如果这个时候。将凭他们低价买入即将征收的楼房，等征收文件下来后，那就能赚取一笔的征收款。哈，刘老板，我听你的，你能够在这么短的时间内就在凤凰县打下吉祥茶楼连锁品牌、张六福珠宝连锁品牌，还有收购凤凰县第一食品加工厂，足以见你的超凡能力。为了一表感谢，这时我们将家名下所有产业百分之三十的股份转让协议，只要签下你的名字，他们就是你的了。百分之三十的股份，好大的手笔！我们江家不如柳英。张龙两位老板和刘老板的关系，股份太少，不足以把刘老板绑在我们的船上，所以百分之三十的股份更加合理。我也没有说谎，而是在股份协议上签了字。从今天起，大家就是一条船上的人了。走出吉祥茶楼后，我又给黄总打去了电话，和他简单说了下这事。这么大的工程，江家吃不下来，到时候我会让你的黄蜂集团和江家集团联合竞标拿下这个项目，你负责建材供应，还有拆迁工作，有没有问题？没问题。刘爷，你放心，这件事情我一定给你干的明明白白的。李大哥，今天吹的什么风，竟然把你吹来了？吃午饭了没？一起吃点。吃饭就算了，这天气太热，心情烦恼，吃不下饭，<笑>搞点茶水喝喝吧。李大哥，唐宇，你们这是多少天没吃东西了？慢点吃。还有，别提了，这几天我们忙着市里的连环刀人案，根本没时间吃饭，都是吃点泡面就应付过去了。我这几天都没空回家洗澡换衣服了，每天简单的洗把脸。就得爬起来干活。事态这么严苛了，李大哥，不知道这起连环刀人案能不能和我说，说不定我能帮到你们。哦，那就麻烦你了。当即，他把案件资料递给了我，又和唐云云言，我一语的将案件的所有细节都说了一遍。等他说完后，一旁的柳莹脸色都吓白了。没想到这起连环刀人案心智居然如此恶劣，那凶手的心理恐怕已经扭曲了吧？看来最近我晚上也不能工作太晚了，否则会有危险。李大哥，资料我都已经看完了。怎么样，刘老弟，你有没有看出什么我们没发现的细节？或者说，你有没有什么直觉可以给我们提示的？李大哥，如果我说我懂得一些凶手心理画像的知识，并且我心里大概已经有凶手的心理画像了，你信吗？信，我当然信。既如此，那我就不废话了。你找个心理策划师，我们画一些凶手的心理画像。我来。你怎么？我不行吗？刘老弟，唐宇策划水平还是很高的。我闻言，这才点了点头。当即说出了自己对凶手的心理画像：目光阴鸷，身高不超过一米七五，有轻微洁癖，企业高管，学历不高，有暴力倾向。然后我又掏出了一张沉香式地图，上面标记了凶手可能居住的几处地点。虽然凶手可能活动的区域缩减了三分之二，但依旧覆盖了十几条街道。想要挨家挨户的调查，也同样是一件大工程。现在那连环刀人犯随时会进行下一次作案，我们时间不够了。你手里的凶手心理画像是白画的？心理画像？你是说？这个区域呢，有多少家企业？你把这几家企业的高管的信息都调出来，再根据身高不超过一米七五、学历不高、目光阴鸷，还有些洁癖等信息，筛选出目标人物，然后对他们一对一监视、调查取证，结果不就很容易出来了？对啊，我怎么没想到这点？刘老弟，太感谢你了，三言两语就帮我们锁定了调查范围，我替神乡市的百万百姓感谢你。李爱国回去后就把事情告诉了赵西来。很快，市局的心理策划师就画出了凶手画像。赵局长，我们真的要派人监视这几人，筛选出来的这三个人都不是普通人，有市里的慈善家、市商会代表，甚至还有龙腾集团的人。李爱国，你真的确定要派人监视调查他们？如果日后让他们知道这事，恐怕不会和你善罢甘休。现阶段的线索是我提供的，嫌疑人的名单也是按照我的线索筛选出来的，我愿意负所有责任。现在，我就希望赵局长能调动力量，重点监视这三名嫌疑人。行，那就按照李爱国说的办。从现在开始，李爱国就是连环刀人案项目组的副组长，所有人都要听李爱国的调配，不管是市局的同僚，还是县局的同僚，都不能有异议。我们要争取在三天内将凶手抓拿归案。李副组长，接下来的事情就交给你了，希望你能给我一个满意答卷。是，赵局长，三天内我一定将连环刀人案的凶手抓回来。第二天一早。此事就传到了龙腾集团的总部。没想到我龙腾集团居然会出一名心狠手辣的刀人犯，看来这些年下面的人打打杀杀惯了，一闲下来就手痒。本只是刀了几个人的小事，但因为太频繁了，手段又比较残忍，才被市局盯上。本来这是凭市局的人。
还找不到什么有用的线索，是吉祥茶楼的刘大壮多嘴多舌，帮市局锁定了嫌疑人。我们的人也被锁定在里面了。吉祥茶楼又是他们。龙爷，听说那刘大壮身上是有一些卜卦先知、趋吉避凶的本事。之前凤凰县县局的李爱国只不过是一个队长，就因为听从刘大壮的指示，破获了数个大案，才成为了县局长。现在他提供出来的线索，锁定了我们集团的高松，恐怕高松迟早要被抓进去了。龙爷，我们是坐视不管，还是帮一下高松？高松是我们龙腾集团的安保部长，就算他犯了事，我们也不能什么都不管。把高松找过来，告诉他，市局的人已经盯上他了，给他一笔钱，让他先到外面躲一躲，等风声平下来后，再考虑让他回来。福师爷闻言，微微点头，当即拿起手提电话，联系下面的人。挂了电话后。他脸上的笑容有些腼腆，扭头看向龙爷，欲言又止。发生什么事了？高松已经两天没来集团了。如果他没有被市局的人抓走的话，那他这两天可能又准备做那种事了。这个混蛋，风声都这么紧，还敢顶风泛滥，赶紧派下面的人出去，暗中把高松找到。找到后，先把他送出市里，千万不能让这件事情闹大。龙爷是担心这件事情一旦闹大，会影响我们龙腾集团其他股东的投资信心。不仅如此。还有食客们对龙腾集团的印象，如果让他们知道龙腾集团的员工里出了一个刀人犯，谁还敢来吃我们家的东西？另一边，一群荷枪实弹的市局条子正蹲守在一栋老旧的楼房前。上面是什么情况？赵局长，我们派出去监视龙腾集团高层。高松的警员发现，这几天高松行为古怪，他并没有去公司上班，反而在犯罪区域到处乱窜，似乎在寻找猎物。我加强了监视他的人员力量，经过这几天的监视。就在几个小时间，我们的人看到高松搭讪了一名和他并不相识的女子，两人吃饭逛街完后，就有说有笑的来到了女子的住处。我担心高松可能要对这名准受害者下手，所以提前布下警力，准备来个人赃并获。好，都提高警惕，时刻关注被害者住处的动静，一旦里面传出什么风吹草动，我们就行动。你想干什么？别过来，别刀我！啊、行动、啊！同志，他要刀我，他是坏人，快救我！高松见到李爱国等人冲进屋中时，就猜到自己的事情暴露，他的脸色变得更加狰狞。臭女人，反正我跑不掉了，先把你刀了再说。我要让所有人都知道，不守妇道、爱慕虚荣的女人是什么下场。当着我的面行凶，真当我们不存在吗？李爱国冲上去就把那歹徒制服在地，然后给他戴上了手铐，押回了县局。老板，你想要做月饼，可现在才七月份，中秋还得到九月份，这么快就生产月饼，会有顾客买账吗？现在只是七月，但月饼的销量问题不需要太担心。之前陈卫国的厂子里生产的蛋黄酥，就算是一种酥地月饼。孟老哥给我的反应是十分畅销，所以我决定直接做月饼，主要是往北地销售。可我们厂子的水果罐头销量不错，为什么不先大力生产水果罐头，先赚一波钱？我询问过唐正大哥，这两天实体渠道上的水果罐头销售趋势已经趋于平稳了。接下来，你和陈卫国只能在厂子里分出一部分机器，生产水果罐头，就能满足供需。我们需要腾出手来，生产更多的商品，只有这样才能让三颗荔枝工厂一直保持活力。这是我们三颗荔枝品牌的三款月饼制作方法，你让人去做好。王林接过配方看了一眼后，眼睛顿时一亮。刘老板，你这设计新奇，绝对能吸引不少客户。接着，王林厂长就去安排了。随着第一批热腾腾的月饼生产出来，我和所有工人都聚在一起。抽检了一些月饼品尝味道，这月饼的味道不错，比我们去两年加工出来的月饼要好。这一批月饼做得很成功，就按照这个质量继续生产月饼。第二天我来到厂子时，第二批月饼已经生产好了，一共生产了 3,500 斤月饼，其中双黄莲蓉月饼 1,500 斤，五仁月饼 1,500 斤，水果月饼500斤。因为不知道水果月饼的销量如何，所以。我也没让王林生产太快。刘老板，这三千五百斤的月饼怎么定价？这月饼分成三档打包，定价第一档用油纸打包，简单贴上三颗荔枝工厂的 logo 就可以出售了。这一档油纸月饼因为定位是底层百姓，价格不能太高。双黄莲蓉月饼每斤卖五块，水果月饼每斤六块。行，那五仁月饼需不需要用油纸打包一批卖？五仁月饼的用料成本太高，没办法下放到第一档，只能放到用纸盒打包的第二档月饼里。第二档的月饼都用纸盒包装，每盒四个，也就是一斤。双黄莲蓉月饼一盒卖十二块，水果月饼十五块一盒，五仁月饼二十块一盒。那些高档定制月饼盒。是第三档做的，对，第三档的用高档月饼盒包装，双黄莲蓉月饼每盒卖二十块，水果月饼每盒二十二块，五仁月饼每盒卖二十五块。等会我联系唐正大哥，让他拿一千二百斤月饼放到实体渠道去卖。那剩下的两千三百斤月饼怎么销售？这个我自有办法。接着我给唐正打去了电话，唐正赶过来看到满仓库的月饼时，不由一惊：“刘老弟，还是你深谋远虑，这么快就生产月饼了？这回我们算是能抢到早市了。”
，唐大哥，让你卖一千二百斤月饼出去，有没有问题？没问题，你就瞧好了，这一千二百斤月饼，我不用三天就能卖完。刘老弟，我是盼星星，盼月亮，总算是把你盼过来了。张大哥，你这笑容看得我有些瘆得慌。你如果有啥事的话，要不直说吧。刘老弟，既然你都这样说了，那我也就不废话了。我还真的有事求你啊！什么事？张龙当即就把张六福珠宝总部要开到市区里，并且准备在市区里大力发展等事，告诉了我。现在张六福珠宝的连锁店虽然已经开到了市里，但还是因为名气不够等问题，客流量不如那几个老牌珠宝品牌。刘老弟，你有没有什么好的办法？能够打响张六福的珠宝品牌声势，张大哥，你想让我在市里帮你把张六福珠宝的品牌打出去？对，不说要那些港岛珠宝品牌一筹，至少也能让顾客相信我们的品牌。我这里倒是有一个办法，只不过有点另辟捷径，不知道你能不能接受了？什么办法？张大哥，你应该知道，还有两个月就是中秋节了吧？我知道，可这和我们买黄金珠宝有什么关系？我们把张六福珠宝和其他品牌的商品绑定宣传，再加上特定的绑定文案，来个出其不意，我的三颗荔枝食品加工厂。正好在生产月饼，迎接两个月的中秋节，我们不如把黄金珠宝和月饼结合起来，打一波广告。这样既能宣传张六福珠宝品牌，又能宣传三颗荔枝品牌的月饼，达到双赢的局面。刘老弟，这个主意好，我们具体怎么做？你说，我来干。很简单，我们也拍个小广告，放到市里的广播电视台去宣传。当即，我就和张龙说起了自己设计的广告内容。哦，刘老弟，这个广告要封神了，我有预感，这个广告一经播出，绝对会让无数顾客记住张六福珠宝和三颗荔枝这两个品牌，张六福的珠宝销量肯定也会爆炸，三颗荔枝的月饼也会卖疯了。张大哥，那拍广告。还有珠宝月饼礼盒的事情，就交给你来处理了。刘老弟，这件事情我一定会办得漂漂亮亮的。又交代了一些细节后，我就离开张六福珠宝，前往吉祥茶楼。刘姐，我刚才来市里的时候，一路上可听到不少关于连环刀人案被破的消息。这案件都已经破了，你怎么还火急火燎的喊我过来？报纸上的信息只不过是简陋的结案报告，你就不想知道详细的？哦，说说看。龙腾集团的老总龙爷的品性，我相信你应该有所耳闻。知道一些，听说那龙爷酒色财气，样样都沾，不仅爱吃喝，贪财，还好色。没错，和你猜的一样。那高松以前只是龙爷的一名打手保镖，虽然有些身手在，但在龙腾集团中并不显眼。他唯一让人津津乐道的，就是有一个貌美、身材好的青梅老婆。高松这个老婆也是一个十分了不得的人物，不仅长得好看。交际能力也是极强，人美嘴甜。据说有一次高松为保护龙爷受了很重的伤，在医院躺了很久。龙爷来医院看望高松的时候，正好看到高松的老婆在照顾他。这一看，龙爷就看上了高松的老婆。然后他给出了高松两个选择：第一，如果高松愿意把老婆让给他，就冲着高松救过他一命的恩情上，以后龙腾集团除了龙爷和服侍爷外，他就是老三；第二，如果高松不愿意把老婆让给他。他也不强求，他会等高松伤养好后，给高松一笔感谢费，然后让他继续回集团工作，还是当他的打手保安，一切和以前一样。那龙爷还真是个人物，居然这么坦白的，要属下的老婆，那高松该不会还同意了吧？那高松和他老婆都是过了好几年苦日子的人，高松更是天天刀口舔血，如今见到天大的富贵，尤其愿意放弃。据说最后做出选择的人还是高松的老婆，他主动找到龙爷。替高松做了决定，从此那高松老婆就跟了龙爷，穿金戴银，富贵无极。而高松也成为了因为救龙爷一命，坐上龙腾集团第三权力宝座的人。所以，高松在成为了龙腾集团高层后，明面上风光无限，暗地里不少人嘲讽他是靠女人上位，加上是他老婆主动提出要跟龙爷，高松的尊严受到了践踏，心里慢慢扭曲起来。渐渐的，他就对拜金女仇视起来，所以才会去刀他们。对，就是这样的。现在龙腾集团的龙爷是什么态度？那龙爷在接受市局调查询问时，只是让市局公事公办，但暗地里他好像记恨上你了。他本来收到风声，准备帮助高松潜逃，是你给市局提供了线索，让市局迅速锁定了高松。现在高松被抓，高松老炮也会在龙爷耳边吹枕边风，恐怕他接下来会找我们麻烦。啊我这是闭门家中坐，祸从天上来，这事能怪我。希望龙爷最好别来招惹我，不然我也不会对他客气的。对了，刘姐，市里的吉祥茶楼客流量如何？食客是不少，但也只限于茶室，饭室的客流量还是不够。饭室的客流量不行，是不是和龙腾茶楼有关？这件事情和龙腾集团没什么关系，只是因为我们茶楼饭室的菜谱不太适合市里的食客。原来是这样，那现在的吉祥茶楼饭室最受欢迎的菜式是哪些？点海鲜菜的居多。除此之外，吃鸡的食客也不少，但他们看上的是走地鸡的肉嫩鲜美，而不是脆皮烤鸡。所以，食客们一般点的
都是比较清淡的鸡肉菜肴。也就是说，市里的食客还是更看重食材的鲜美，还有营养健康，是这么回事。但因为走地鸡的货源并不好找，您虽然每天能提供几十只鲜鸡食材，但根本不够。现在各个连锁茶楼的脆皮烤鸡用的都是其他鸡肉供应商的货了。我早就预料到。走地鸡会越来越畅销，但没想到这么快就出现了供应缺口。幸亏我早早就提前布局，让大师兄的亲大力养殖白羽鸡。现在算算时间，第一批白羽鸡出来的时间已经到了。凉拌野菜这道菜式在市里畅销吗？畅销，比县城茶楼还要畅销。现在野菜的供应缺口也很大。大壮弟弟，我觉得鲜鸡食材和野菜食材的供应，只靠你一个人每天这样运送供应，已经远远不够了。我觉得。你应该找个代理商帮你管理这件事情。鲜鸡食材和野菜供应的问题，我回去就跟进。我们先处理茶楼饭市的生意问题。大壮弟弟，你想到办法了？再多推出几道新菜就好。这几道新菜应该够饭市拉拢食客了。隔水蒸鸡、江泥白斩鸡、姚志岩焗鸡。大壮弟弟，有这几道新菜谱在，我有信心让茶楼饭市的生意再提高几成。对了，刘姐，现在茶楼野菜供应量的缺口有多大？不算县城连锁茶楼，还有其他几家茶楼需要的几千斤野菜，单单是市里的几个连锁茶楼分店，保守估计就要三千斤野菜这样。行，我知道了，我心中默默记住这个数字，然后就和柳莹说起了自己搞月饼品牌的事情。大壮弟弟，你有什么需要我帮忙的吗？确实有一件事情需要你帮忙，我需要茶楼提供一个广告位，让我可以推广宣传我的月饼品牌。接着我就把我和张龙的事情和柳莹说了一下，柳莹也欣然答应了下来。哎，婶婶，现在的野菜已经供不应求了，所以我决定加大野菜收购量。真的，太好了，这样我们又可以多挣些钱了。大壮，你打算加购多少野菜？再加购两千斤，分到各家，就是差不多一家加摘一百斤的量。众婶婶们听到这话，无不是眼睛一亮。每家每户多挖一百斤的野菜，那就是多一百元的收入。一个月下来，那就是又多了三千元。一九九六年月入六千元。就算是县里的商户，都未必赚得比他们多。现在村里的水稻田还在家鸡收割水稻种，家里的大男人还是让他们下田收割水稻。村里的孩子们都放暑假了，让他们在村道里乱跑，瞎玩也不好看管。婶婶们倒不如让家里的孩子们一起上山挖野菜，既能帮你们的忙，也能有点事给他们做。这感情好，明天我就带家里的娃上山摘野菜。对，都十几岁了，也该帮家里干点活了。各位叔叔婶婶。之前我让你们各家扩建家里的院子，大量养殖白羽鸡，现在成果怎样？大壮，这件事情就算你不问，我们都想和你说一声。现在大石村里，家家户户都扩建了养鸡场，每家都有上千只鸡。原来，自从我让他们扩建家里的院子后，他们都听进去。每家每户最少的都养了上千只，也就是说，现在村里第一批成熟的白羽鸡有将近三千只，第二批白羽鸡在五天后成熟，在之后就是每天都有一千只鸡到成熟期。众人都是齐齐点头。第一批成熟的白羽鸡有三千只，虽然只能供应茶楼几天的消耗量，但也勉强够用。只要等到第二批白羽鸡成熟，以后大石村每天都能为吉祥茶楼。提供上千只走地鸡，这些走地鸡完全可以成为吉祥茶楼的招牌。这三千只白羽鸡的钱，我会直接结给大家。明天开始，每家至少要宰好三十只鸡，送到我这里。到时候会有茶楼的人过来运走。五天后，等第二批白羽鸡成熟了，我会再给你们结第二批的账。以后每家每户都要保证好鲜鸡的供应，我们村的养鸡业以后发展起来，大家都能赚钱。众人听到我这话，都笑着点头赞同。每天三十只鸡，按五斤一只鸡算，三块一斤。那就是450块钱，每家每户每月单单靠卖鸡，那就能有 13,500 块的收入。如果再算上卖野菜的 6,000 块钱，那就是 19,500 块的收入。在这个年代， 2万元的家庭月收入是十分恐怖了。第二天，当周相带着人来大石村运食材时，见到鲜鸡的供应量从以前的40只变成了600只，也是吓了一跳。刘老板，这是怎么回事？刘姐不是一直说走地鸡的供应量不够吗？现在我把走地鸡的供应量从40只涨到600只，不管是现茶楼。还是市里的茶楼分店都能满足一定的量，这样不好吗？以后每天都能提供六百只的量。对，明天开始野菜也会增加供应两千斤，你送一些去市里。好，好，好，刘老板，今天忽然多了几百只走地鸡，我身上带来的货款不够，明天再补就行。接下来几天时间，我一直在市区，还有凤凰县城两头跑，而唐正那边将手头的月饼分发到各个实体渠道后，很快就引起了消费者注意。这一千多斤月饼。很快就抢购一空。刘老弟，各家实体渠道反馈上来的信息都是说月饼的味道不错。这一千斤月饼已经卖完了，一千多斤月饼不到三天时间就全部售空了。唐正大哥，现在仓库里已经囤了将近一万斤的月饼，你再拿八千斤出来，继续放到实体渠道上去卖，争取五天内卖完。有问题吗？没问题。然而与此同时，三颗荔枝的月饼和张六福的黄金广告也在电视台播出，瞬间引起了全城的注意。不少人都记住了张六福丢的，还有三颗荔枝月饼。一时间。
，张六福珠宝和三颗荔枝月饼的厂家电话都被打爆了。张六福珠宝在市里的消费水涨船高。甚至有碾压移动周某福珠宝的趋势。刘老弟，你这个广告创意真的是相当吸引观众眼球。现在我们张六福的珠宝可是十分畅销啊！张大哥，趁着这个机会，在市里多开几家分店。刘老弟，开分店的事情不用你说，我都会做。现在可是打响品牌价值的时候。对了，刘老弟，上次你批发给我的珠宝月饼礼盒已经快用完了，我想要再预订一批。这次先来五千盒，不，一万盒，一万盒五人月饼。张大哥，你还是大气魄。没办法。我如果再不预定，就现在三颗荔枝月饼的火热度恐怕就供应不上我了。行吧，正好厂子里有刚出炉的一万斤五仁月饼，那我就全给你了。价钱嘛，刘老弟，我就不和你讨价还价了，就按照零售价二十五元一斤卖我。行吧，那就多谢张大哥的一掷千金了。经过前面几天的饥饿营销，随着广告一打出，三颗荔枝月饼的品牌打响，无数的茶楼食客都纷纷和月饼厂做预定的月饼虽然订单有些零散，但总预定量也达到了三万斤。按照铁盒月饼25块一斤的零售价算，这几天在茶楼预订月饼的销售额已经达到了75万元，除开成本还能有将近50万的收入。刘老弟，我刚下火车站，就听到到处有人在讨论，今年沉香市有一家食品加工厂提前上市了月饼，而且销量火爆。我这一打听，才知道是你在发财啊！孟大哥，你就别打趣我了，你才是赚大钱的，我这只不过是小打小闹罢了。刘老弟，我可没有打趣你的意思。我是认真的，你这两家食品加工厂才接手多久，就有这么大的声势，足见你的能力。孟大哥，今天这顿饭，你不仅仅是和我叙旧这么简单吧？果然逃不过刘老弟的法眼，那我就开门见山了。今天这顿饭，除了和你叙旧外，还有两桩生意和你谈。第一桩还是水果罐头和蛋黄酥的生意。你三颗荔枝工厂生产出来的水果罐头，在秦地那边现在是卖的火热，现在很多秦地商家都希望我大量收购一批回去。你那里有多少存货，我都收了。孟大哥，现在。两个厂子里的水果罐头大概有五十万件左右，你真的要全部拿走？五十万件，刘老弟，你这两个工厂的产能是越来越高了。行，我都要了。孟大哥，豪气！刘老弟，我这一次拿五十万件水果罐头，你总得给我些优惠吧？孟大哥，你想要什么优惠？你只好说。每件四元的批发价，怎么样？行，五十万件水果罐头，就算按照四元一件批发给孟田，那也是二百万的总销售额，除开一切成本。还有一百五十万的利润，刘老弟，还是你够爽快，和你合作就是舒服。孟大哥，你刚才说有两桩生意和我谈，那第二桩生意是什么？刘老弟，这第二桩生意和你三颗荔枝工厂的月饼有关。我这次回来，手头拿着二百五十万货款。刚才之所以和你谈水果罐头的批发价，也是为了留一些钱和你进点月饼。孟大哥，所以你打算拿着砍出来的五十万货款，全部拿来买批发月饼？没错，刘老弟，你看看这五十万能进多少货？孟大哥。我们厂子的月饼一共有三个档次，我的建议是，这五十万货款你全部拿第二档次的纸盒月饼。第二档次的纸盒月饼一共有三种口味：双黄莲蓉月饼、水果月饼、五仁月饼。它们的价格分别是十二元一斤、十五元一斤、二十元一斤。具体怎么分配月饼的数额，就看你自己了。双黄莲蓉月饼我要两万斤，水果月饼一万二千斤，五仁月饼四千斤。行，那就这么说定了。你什么时候要货，直接去县三颗荔枝工厂，随时拿货。告别完梦田后，我就回到了村头别墅，正看到妹妹刘琴在院子中立着画板，拿着炭笔在画画。小琴，你这画的很不错嘛，很像我的一位故人朋友。等过完暑假，上高三后可以直接去参加艺考了。哥，你就别笑话我了，我这水平还差得远呢，还不知道能不能考上美术大学。小琴，你这美术水平绝对能通过艺考，考上美术大学。妹妹，你想不想去上针对美术艺考的美术培训班？艺考美术培训班，我想去。那我这几天帮你找一下，到时候送你去。小柔，该吃晚饭了。姐，我没什么胃口，你和爸爸吃吧。不吃饭怎么行？你先吃饭好不好？原来自从唐柔得知我结婚的消息后，整个人都变得恍恍惚惚，最近更是茶饭不思。妹妹，你是什么时候喜欢上他的？姐姐，我的至尊宝，终究还是遇到他的白晶晶了。我终究还是错过了。一边哭着。唐柔一边将自己是怎么和我在百货大楼认识，一五一十的告诉唐宇。听完妹妹唐柔的话后，唐宇沉默了。他何曾不是和唐柔是一样的想法？这个混蛋为什么要招惹我们两姐妹？妹妹，刘大壮已经结婚了，不管你有多喜欢他，都没机会了。放弃吧，你长得这么漂亮，又是省城美术学院的高材生，加上我们家的家境，什么样的男人你找不到？我们何必留恋一个结了婚的男人？姐姐，你不明白，大壮哥是个很优秀的男人。从他两个月的时间，从一无所有成为凤凰县数一数二的企业家，就可见他的能力。这样的男人，就算打着灯笼也不好找。
，而且就算他结婚了，也不代表我没机会。妹妹，你想干什么？你可千万别做傻事，第三者插足可是要被唾弃的。而且别忘了，你是谁的女儿？你要是做出那样的丑事了，爸爸妈妈会被你气死的。姐，你胡说什么？谁要当小三了？那你说刘大壮结婚了，还有机会是什么意思？自然是等大壮哥离婚了。大壮哥的妻子只不过是大石村的一名普通女孩，高中学历。他们结为夫妻，可能只是因为青梅竹马，相互吸引罢了。大壮哥的生意越做越大，一个在山海中沉浮，一个在家里照顾家庭。慢慢的，肯定会没有共同话题，最终感情破裂而分开。等大壮哥离婚后，我再对大壮哥展开追求，也不迟。撤！如果大壮和他妻子的感情很好，这辈子都不会分开呢，那就只能说明我和刘大壮哥不是命中注定。那我这辈子就一个人生活、旅游、画画，看看人间。唐柔，你今天有空吗？我请你吃个饭。有空有空，去哪里吃饭？出生之后，我拿着一百万来到了一个十分贫穷的村庄，因为根据前世的记忆，这里的房子即将被拆迁，而我只要提前花低价买下来。等上几天就能狂赚一笔。接着我又找到了黄峰商量此事。黄峰，之前我让你收购贫民区即将拆迁的房子，你收购的怎么样了？刘爷放心，现在黄峰集团手下已经收购了差不多五十栋楼，我们收购均价在一万五左右。那些老百姓一听到我们的收购价格这么高，都屁颠屁颠的卖给我们了。太少了，刘爷，你说的太少，是说钱还是楼？五十栋楼太少了，按照你的收购速度，等到县里发出贫民区改造工程的消息，你也收不到多少栋楼。而到那时候，肯定会有更多的人插手贫民区老旧楼收购的事情，我们就没有太大的优势了。刘爷，我这就加大资金投入，就算是加价，也要把那些老旧楼房全部收到手里。嗯，这件事情尽快去办。对了，黄峰，之前我让你联系县里的服装厂，你联系的怎样了？已经约好了，今天中午在县吉祥茶楼。他们订了一桌酒菜，刘爷，你怎么忽然对服装厂感兴趣了？那玩意真能赚钱。人生大事莫过于衣食住行四件事情。现在你已经开始插足房地产这一行业，应该很清楚住这行业有多暴利。我们现在提前插足这一行业，也算是抢占了未来的服装市场。接着我就和黄峰来到了吉祥茶楼，见到了县里服装厂老板徐老三。不好意思啊，让你们久等了。没有的事，我们也只是刚到而已。徐老板，你知道我为什么让黄峰约你出来吃饭吗？刘老板，你是冲着我手中的几个服装厂来的。徐老板，你很聪明，我今天确实是冲着你手中的几个服装加工厂来的。徐老板，你想赚大钱吗？如果有赚大钱的机会，谁不想赚？我也想搭上刘老板这条船，只不过一直没机会罢了。徐老板。既然你都这样说了，我也就直说了。我想要进军服装行业，重新搞一个服装工厂，需要重新购买设备、组建班子、招募工人，太繁琐了。所以我想直接借机下单，和徐老板合作。刘老板，你想怎么个合作法？据我所知，徐老板的手中一共有五个服装加工厂，其中有两个大厂经营不太好，收支只将将达到平衡。如果徐老板愿意割爱那两个大厂子的话，我愿意按照市场价。收购那两个大厂子，那两个服装加工大厂是我的心血，我是不会卖的。既如此，那就只有第二种合作方式了。徐老板所有的服装加工厂，我愿意出资金，占股百分之五十一，工厂的决策权归我所有。徐老板，你继续当这几个工厂的厂长，未来工厂的所有决策由我来发布引导。刘老板想要服装加工厂的决策权，想必是有了服装厂改革的全盘计划了吧？徐老板的几个服装加工厂，虽然现在手头里还有零星几批订单，但这种单纯的服装生产加工单子并不稳定，而且没有市场竞争力。现在厂子主要面临的极大问题分别是：设计老旧，没有自主的销售渠道，零品牌价值用不了多久，徐老板这几个厂子就只能靠转让换点养老钱了。听到我的分析后，徐老三的身体猛然一颤。他所说的每一个问题都是一针见血，简单的几句话就找到了服装加工厂的问题所在。想来刘大壮一定有解决的办法。刘老板，你果然是个有商业远见的人，我愿意转让百分之五十一的股份给你，只希望刘老板。能带着我和我儿子发大财，徐老板放心，我既接下了这几个服装加工厂，就肯定会把它打造成粤省第一服装厂牌。说话间，我拿出早就准备好的股份转让合同，让徐老三过目。徐老三看了一遍合同，觉得没问题后，就签上了自己的名字。从这一刻起，他手中的几家服装加工厂就不再姓徐，而是姓刘。徐老板，工厂的服装设计问题，还有品牌设计打造问题，我会找专业的服装设计人才来处理。接下来，工厂的服装生产还是交给你来管理。没问题，刘老板。吃过饭后，我在徐老三的带领下去考察了那五家服装加工厂。逛完一圈后，已经是下午五点了。徐老板，几个工厂的情况我都了解了。
，今天就先到这里。等我解决服装设计和服装品牌设计的问题后，再来找你。这几天你先带着工人，加急处理完之前的所有服装订单，之后。就不要再接订单了，刘老板，这是为什么？因为以后我们的厂子要走精品路线，品牌化，这种小订单服装加工不能体现我们工厂的品牌价值。听到我的解释后，徐老三和他儿子徐威的脸上都露出若有所思的神情。告别了徐家父子和黄峰后，我就驱车前往饭馆，因为和唐柔约定吃饭的时间也到了。唐柔，我记得你说过你是省城美术学院的学生，不知道你有没有认识的高考美术培训班的老师？大壮哥，你问这个干嘛？我妹妹也是学美术的。现在还是高二，过完暑假就高三了。我想给他找个高考美术培训的老师，给他进行系统的美术学习，希望来年能通过美术艺考。我对这方面不太熟悉，所以想找你帮忙。不就是给你妹妹进行美术系统学习吗？还用找什么老师？培训班我来就可以了。你来，大壮，你别看我妹妹只是大一美术生，她从小就学习画画了。她高中的时候就在市里美术培训机构里担任助教老师。没想到唐柔老师这么厉害，是我有眼不识泰山了。那不知道唐柔老师有没有兴趣给我妹妹当培训老师？她的年纪和你差不多，你们应该很合得来。好，我去。妹妹，年纪，我已经是成年人，该做什么，不该做什么，我心里很清楚。你放心吧。和唐宇分别后，我驱车载着唐柔往大石村开去。大壮他是妈，这位是唐柔，省城美术学院的大学生，是我特意请来教导妹妹画画的，有他指导，妹妹以后参加美术艺考也能少走一些弯路。阿姨好。对了。妹妹，你上次帮我设计的饰品加工厂 logo 很不错，所以这次你得再帮我设计一个新服装厂 logo。大壮，你又收购了几家服装加工厂，这得花多少钱？也就花了几十万而已，没多少钱。几十万？听到这个数字，李翠花不由倒吸了一口凉气。大壮，你现在有出息了，爸不太懂做生意那一套，给不了你什么建议。只不过爸还是要提醒你一句，你花了这么多买下工厂，可要认真经营，不要给败掉了。爸。我明白的，哥，你让我给你的服装工厂设计 logo， 总得告诉我你的服装品牌叫什么名字吧？啊，这个我倒是忘了。洛雪，要不你帮我想一个服装品牌名字吧？大壮，要不服装品牌的名字就叫留下吧？用我们的姓氏当服装品牌名字吗？这个品牌名字可以，就用留下吧。确定好名字又设计好 logo 后，我第二天就找到徐老三，让他找人按照我设计的 logo 给服装工厂重新设计门面，以后所有服装加工厂生产出来的服装。都要加上这个 logo。刘老板，这些商标怎么在服装上加？加 logo 的位置有很多，衣服的品牌上、尺码标签上、胸前、背后等等都可以加、哦。听完我的解释后，徐老三的脸上露出一抹恍然大悟之色。当即，徐老三就让人去办理此事。交代完 logo 的事情后，我又驱车去市里，来到了上次买婚纱的店铺。我想要搞服装行业，把手里的五家服装工厂搞起来。第一步，先要把服装设计这一环搞好。上次我在这家店买的婚纱设计的十分不错。整个沉香市服装设计手艺最好的，恐怕就是徐若薇了。如果她成为我服装工厂的首席设计师，我服装厂的设计问题可以轻松解决。告诉龙月，我没兴趣和他一起吃饭，让他别来骚扰我。徐小姐，龙爷命令我们一定请你过去，你就别为难我们这些小的了。那是你们的事情，和我无关。徐小姐，出来的时候，龙爷说过，如果您不愿意去的话，我们可以使用一下别的手段。你去也得去，不去也得去。<笑>